ሰላም ወደ አዲስ ፋክት ቤት ሰቦች የሚያዚያ 16/2012 ዓ.ም ተመረ ተለታይ ዜናዎችን ይዘን መተናል በዜናዎቻችን ላይ ከመንዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹን በማስቀደም እንጀምራለን አብራችሁም ቆዩ በኢትዮጵያ ባለፉት 24 ሰዓታት በተደረገ የላብራቶሪ ምርመራ በቫይረስ ውስጥ ሰው አንድ ብቻ መሆኑን ተከትሎ ዶክተር ሊያታደሰ በሁለት ቀን ውስጥ በተደረገው ምርመራ አንድ ሰው ብቻ መያዙ ምን ይጠቁማል የሚለውን አብራርተዋለሁ በዝርዝር እናቀራችኋለን የቤንሻን ጉልጉምስ ክልል ከኮሮና ቫይረስ መከላከል ስራዎች ጋር በተያዘ በፌደራል መንግስቱ ላይ ቅሬታ አለኝ ብሏል ቅሬታው ምንድነው የፌደራል መንግስትስ ምን ምን ላይ ሰጠ ለሚሉ ጥያቄዎች ምላሽ ያለው ዝርዝር ይሰማል የኮሮና ቫይረስ ተጠርጣሪዎችንና የፌደራል ፖሊስ ጥንቅንቅን በተመለከተም ያዝኖ መረጃን ወደናንተ ምናደርስ ይሆናል በትግራይ ክልል እስከው ምንም የኮሮና ቫይረስ ተጠቂያ ለመገኘቱን ተከትሎ አዲስ የተወሰኑ ሳኖችን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ተናግረዋል አሜሪካ ለዓለም ጤና ድርጅት የምታደርገውን ድጋፍዋን ማቋረጧ ሳይንስ ሌላ ለዓለም ጤና ድርጅት ዱብ ዳይሆነ ጉዳይ ለመተግበር እንዳሰበች ይፋ ማድረጓ ብዙዎችን አስቆጥቷል ከውስጥ ባለ ስልጣኖችም ከፍተኛ ተቃውሞ እየገጠማት ይገኛል ከውስጥ ባለ ስልጣኖችም ከፍተኛ ተቃውሞ እየገጠማት ይገኛል ለሞኑ አሜሪካ ምን ወስና አይሆን ዝርዝራችን ምላሽ አለው የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ከዚህ ቀደም ለኮሮና ፍቱን ነው ሞክሩት ሲሉ የተናገሩለት መዳኒት ሰው መገደሉ የሚታወስ ነው ያ ያልበቃቸው የሚመስሉት ትራምፕ በባለሙያዎች ገዳይነ የተባለውን ኬሚካል ሰዎች እንዲጠቀሙት መምከራቸው ተሰምቷል ዝርዝሩን እናቀራቸዋለን አበን በአማራ ክልል መንግስትና በፋኖ መካከል በተደረሰው የሰላም ስምነት አቋሙን ገልጿል እንመለስበታለን ሎትሮ በዳቆን ዳኒኤል ክብረት ላይ ተቃውሞም በማሰማት የሚታወቀው ፖለቲከኛ ጆአር ማመድ ዛሬም በአንድ ጉዳይ ላይ ያልተጠበቀ ትችት ሰንዝሯል ዝርዝር መረጃ ይኖርናል ወደ ታዳሚያን ልጃችሁን መታጠብና ርቀታችሁን መጠበቃት ዘንጉ ያለን ከላይ ሰማቻችሁን አጫጭር ዜናዎች በዝርዝር እንመለከታለን አብራችሁም ቆዩ ለቀድማ ኃይል ማመንጫ የሚለው የህዳሴ ግድብ የብረታ ብረት ስራ ተጠናቀቀም ለቀድማ ኃይል ማመንጫ ስራ የሚለው በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ውስጥ የሚተከለው የብረት ስራ ተጠናቆ የኮንክሪት ሙሌት የተከሄደ መሆኑን የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ክፍለ ይወሩ ተናገሩ በግድብ ውስጥ ለቀድማ ኃይል ማመንጫ ስራ ከተከሄደው የብረታ ብረት ስራ በተጨማሪ የግድቡ ኃይል ማመንጫ ጄኔሬተሮች ስራ በማይሰሩበት ጊዜ ከግድቡ የሚወጣው ውሃ ለመልቀቂያነት የሚያገለግሉት የታችኛው ክፍል የብረታ ብረት ስራ ምንድው ተጠናቋል ብለዋል አጠቃላይ ከግድቡ ጋር የተያዘ የብረታ ብረት ስራ ግን ከ26 በመቶ በላይ መሆኑ ነው የታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ክፍለ ይወሩ ለኢቲቪ ተናገሩት የዳሴው ግድብ ፕሮጀክቱ አጠቃላይ አፈጻጸም ደግሞ 73 በመቶ መድረሱ ተመልክቷል በኢትዮጵያ ከኮሮና ቫይረስ ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 25 መድረሱን የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያታደሰ አስተወቁ። ሚኒስትሯ ባለፉት 24 ሰዓታት ለ933 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ የላብራቶሪ ምርመራ መደረጉን በፌስቡክ ገጻቸው አስተውቀዋል። ቫይረሱ የተገኘባቸው የ60 አመት ሴትም ከእንግሊዝ የመጡና በአስገዳጅ የለይቶ ማቆያ ውስጥ ያሉ መሆናቸውን አስተውቀዋል። በዚህም አንድ ሰው ቫይረሱ እንደተገኘበት ተክሰው በአጠቃላይ በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 117 መድረሱን ገልጸዋል። እስካሁንም ከ ራሱ 25 ሰዎች ማገገማቸው ነው ሚኒስትሩ ያስተወቁት። ሚኒስትሩ አያይዘውም ተናንተና ዛሬ ምርመራ ከተደረገላቸው 1898 ሰዎች መካከል አንድ ሰው ላይ ብቻ ቫይረሱ መገኘቱ የቫይረሱ ስርጭት መቀነሱን ሆነ በህብረተሰብ ውስጥ የቫይረሱ ስርጭት ዓለመኖሩን የሚገልጽ ዓለመኖሩን መረዳት ያስፈልጋል ብለዋል። እስካሁን ምርመራ እየተደረገላቸውና ቫይረሱ እንዳለባቸው የተገለጹ በአብዛኛው በአስገዳጅ ለይቶ ማቆየ የነበሩና የተወሰኑ ደግሞ ቫይረሱ እንዳለባቸው ከታወቁ ሰዎች ጋር የቅርብ ንክክ የነበራቸው ሰዎች መሆናቸውን በመጠቆም የቤንሻን ጉልጉምስ ክልል ከኮሮና ቫይረስ መከላከል ስራዎች ጋር በተያዘ በፌደራል መንግስቱ ላይ ቅሬታ እንዳለው አስተወቀም ቤንሻን ጉልጉምስ ክልል ለኮሮና ቫይረስ ተጋላጭ ከሆኑ ክልሎች አንዱ ቢሆንም የፌደራል መንግስት ግን ትኩረት እንዳልሰጠው ተገልጿል የክልሉ የኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ መለሰ በየነ ለኢትዮኤፍኤም እንደተናገሩት የሙቀት መለኪያ መሳሪያዎች ጥረት መኖሩን እየተናገሩ ሲሆን እስካሁን በክልሉ የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ባለመጀመሩ ከህزب ሰፊ ጥያቄዎችን አስነስቷል ብለዋል። ጥያቄዎች ቀርበዋል የደረሱን የሚገኙት ምላሾች በአገር ደረጃ የሚስተዋሉ ጥረቶችን መሰረት ያደረጉ ቢሆንም የተሻሉ አማራጮች ያፈላለግን ነው ብለዋል። ክልሉ ለወረርሽኝ መስፋፋት ምክንያት ይሆናል ያላቸውን ጉዳዮች በመለየት ጥብቅ ቁጥጥር ያደረገ መሆኑን እየተናገሩት አቶ መለሰ አሁን ላይ የቫይረሱን ምርመራ በክልሉ 
ክልል ደረጃ መጀመር እንደሚገባ አቋማለን ይላሉ። ክልሉ የጎረቤት ሀገር አስደተኞች መጠለያና ከፍተኛ ዙውር የሚካሄድበት አካባቢ በመሆኑ የኢትዮጵያ ህብረት ሰብጤና ኢንስቲትዩት የኮሮና ቫይረስ ምርመራ እንዲጀምር ጥያቄብና ቅርብ ምላሹ አጥጋብ ያደለም ብለዋል። በኢትዮጵያ የኮቪድ 19 ቅድመ ዝግጅትና ምላሽ ምክትል አስተባባሪ አቶ ዘውዶ አሰፋ እንዳሉት ኮሮና ቫይረስን ለመመርመር የሚያግዙት የህክምና ማሽኖች በትክክል ተግባር አይ ሊያደርግ የሚችል ግባት መኖር ቀዳሚውን ስፍራ ይዛል ያሉ ሲሆን የክልሎች ተጋላጭነት ግምት ውስጥ ባስገባ መንገድ የምርመራ ጣቢያዎችን ለማቋቋም እየሰራን ነው ብለዋል። በቤንሻን ጉልጉምስ ክልል ምርመራ ማከናውን ያልተጀመረው ለምን ይሁን ተብሎ የተጠየቁት አቶ ዘውዱ የምርመራ ላብራቶሪዎች ሙሉ በሙሉ ተግባር አይ ለማድረግ ሂደቶች አሉ። እነርሱም በጠበቀ መልኩ በሁሉም የሀገሪቱ ክፍል ለመጀመር ጥረቶች እየተከናወኑ ነው ብለዋል። በከፍተኛ ደረጃ ተጋላጭናቸው ተብሎ የሚታሰቡ አካባቢዎች ላይ ትኩረት በማድረግ ነው የሚሰራው በመሆኑም ከቤንሻን ጉልጉምስ ክልል ጋር በተያያዘ የተነሱ ጥያቄዎች ምላሽ እንዲሰጣቸው ይሰራል ሲሉ ገልጿል። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ከተከሰተበት ጊዜ አንስቶ በተለይ በሽተው መዳኒት አልተገኘንለት በመሆኑና ሰዎች ተገለው እንዲቆዩ ከማድረጉ አንጻር ዓለምን ማሸበሩን ቀጥሏል። ሰዎችም በፍራቻ የተለያዩ ውሳኔዎችን ሲወስኑ ታዝበናል። ኮሮና ቫይረስ ኢትዮጵያ መግባቱ ከተረጋገጠ ወደ የተፈጠሩ አጋጣሚዎችን በእናስተዋውስ እንኳን በቫይረሱ ተጠርጥሮ ወደ ማቆያ ሲወሰደ የነበረ ግለሰብ ካምቡላንስ ማምለጡ የማይረሳ ነው። ሌላው ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞ በስልጤ ዞን ወራበ ከተማ ውስጥ ሰዎች ርቀታቸውን እንዲጠብቁ የተላለፈው መልእክት ያጋራ አንድ ወጣት መናገባ በሚል በሰዎች ተደብድቦ ህይወቱ ማለፉ የቅርብ ጊዜ ትውስታም ነው። እነዚህ እንደ ኮሮና ቫይረስ ያሉ ወረርሽኞች ሲከሰቱ ሰዎች በቫይረስ ስጋት ያሉን ድርጊቶች ውስጥ እንደሚገቡ ለማሳያነት ተጠቀምናቸው እንጂ ቢነገር የማያልቁ ብዙ ድርጊቶች ተስተናግደዋል። እንደሚታወቀው እንደያሉ ድርጊቶች ሲከሰቱ ለማስቆምና የቫይረሱን ስርጭት ለመቆጣጣር ያስችላል በሚል የሚተላለፉ መልክቶችን እንዲተገበሩ ጥሪ የሚያደርገው ቀዳሚ አካል ቢኖር ፖሊስ ነው ከሕክምና ባለሙያዎች ቀጥሎ ረርሽኙን ለመከላከል በሚደረገው ጥረት ውስጥ የፖሊስ አስተዋጽኦ ቀላል የሚባል አይደለምና ምን አይነት ችግሮች የገጠሟቸው ነው ስንል የፌደራል ፖሊስን ጠይቀናል የሚለው የኢትዮኤፍኤም ዘገባም በኮሚሽኑ የኮሙኒኬሽን ጉዳይ ዳይሬክተር አቶ ጄሊያን አብዲ እንደተናገሩት ከሆነ አሁንም ድረስ በተለይም አየር መንገድ አካባቢ ከውጭ የሚገቡ ዜጎች ወደ ማቆያ ግቡ ሲባሉ አሻፈረኝ ያሉ በርካታ ንትርኮች እንደሚያጋጥሟቸውና ለማምለጥ የሚሞክሩ እንዳሉም ተናግረዋል። በጨማሪም በለይቶ ማቆያ ያሉ ሰዎች ከተፈቀደላቸው ህጎች ተጨማሪ ነገሮችን ላድርግ በሚል ግጭት ውስጥ የሚገቡ እንዳሉ ተናግረዋል። ዩነና ፖሊስ ያግድ ማስከበር ስለላለበት ስራውን ያከናወነ ነው ያሉት። እንደ አይነት ችግሮች ሲከሰቱም እነዚህን ሰዎች ቀድሞ የሚጋፈጡት የጸጥታ አካላት ናቸው ብለዋል። እነዚህ ተጋላጭ የጸጥታ አካላት ምን ያክል ጥንቃቄ ያደረጉ ነው የሚሰሩት የሚለውን በመዲናዋ ተዛውረን ለመታዘብ እንደሞከር ነው ራሳቸውን ከቫይረሱ ሊከላከሉበት የሚችሉበት እንደ ጓንትና የፊት መሸፈኛ ጭምብል ያሉ መከላከያዎችን አድርገው ያተመለከተ ናቸው በጣም ጥቂት የሚባሉት ናቸው ይላል ኢትዮኤፍኤም በዘገባው ጨምሮ። አክሎ ምንኛም ለምን ስንል አቶ ጄላንን ጠየቀን ይላል። እሳቸውም እንደያሉ የመከላከያ ቁሳቁሶች እንደ ሀገርም ምጥራት በመኖሩ አየር መንገድ አካባቢ በለይቶ ማቆያ ያሉ ሰዎች ለሚጠብቁ የጸጥታ ኃይሎች ቀድሞ እየሰጠን ስለሆነ ነው ነገር ግን በቀጣይ ለሁሉም የማዳራስ እቅዳለም ብለዋል። ስካውል ለቫይረሱ መከላከያ የሚሆኑ ቁሳቁሶችን በሶስት ዙር ለጸጥታ አካላት የማድረስ ስራ አከናውናናል ይህም እንቅስቀሳ ይከተላልም ነው ያሉት። በጨማሪም የሙቀት መለኪያ ምርመራ በተቋማት እየተደረገ መሆኑን የተናገሩት አቶ ጄላን እስካሁን በቫይረሱ ተጠርጥሮ ወደ ለይቶ ማቆያ የገባ ፖሊስ አለመኖሩን ተናግረዋል። እስካሁን በተደረገው ዳሳና ምርመራ በትግራይ ክልል ውስጥ በኮሮና ቫይረስ ተያዘ ሰው እንዳልተገኘ የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ገልጿል። በቀጣይ ግን የሚታወቅ ነገር የለም ብለዋል ምክትል ፕሬዝዳንቱ። ዶክተር ደብረጽዮን በተወሰኑ የንግድ ተቋማት ላይ ተጥሎ የነበረውን ክልከላ እንደሚነሳ ማስተውቀዋል። ይሁን እንጂ የቫይረሱ ኖረርሽኝ ለመከላከል የሚደረጉ ሁሉም ዘዴዎች ተጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸው አስገዝቧል። ኮፊያውስ ካፌ ጭማቂ ቤቶች ጸጉር ቤቶች ስራ መቀጠል ይችላሉ ምን የተባለው? ጠላ ቤቶች ቴካዌ የሚያደርጉ ወይም ገስቶ ለሚሄድ መጠጥ ቤቶችና ከፋፌዎች በመጋዘን ያዙትን ብቻ መሸጥ ይችላሉ ወይም ቴካዌ ማድረግ ይችላሉ። በትራንስፖርት በኩል ደግሞ በገጠር ወረዳ ውስጥ ከቀበሌ ቀበሌ የሚሄዱ መኪናዎች ብቻ አገልግሎት እንዲቀጥሉ ታብሏል። አሜሪካ ያለም ጤና ድርጅትን የሚተካ ሌላ የጤና ድርጅት ለታቋቁም እንደምትችል አስጠነቀቀች። የአሜሪካው እጭ ጉዳይ ሚኒስተር ማይክ ፓምፔዮ ለዓለም ጤና ድርጅት አሜሪካ የምትሰጠውን ገንዘብ እስከመጨረሻው ለታስቀረ እንደምትችል ተናግረዋል። ያለም ጤና ድርጅት አመራር እስካል ተቀየረ ድረስ አሜሪካ ያቋረጠችውን የገንዘብ መዋጮ እስከመጨረሻው እንደምታስቀርም ገልጻለች። የኮቪድ 19 ወረርሽኝ ያለም ጤና ድርጅትን በደንብ መመርመር እንደሚያስፈልገን አስገንዘቡናል ብለዋል ፓምፔዮ። ዋሽንግተን ለዓለም ጤና ድርጅት መስጠት ያቋረጠችውን ፈንድ መቼም 
በአሜሪካ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የፕሬዝዳንት ትራምፕ አስተዳደር ወረርሽኙ መቆጣጣር ሲያክተው ያለም ጤና ደረጃትን ማምለጫ ያደረገ ነው ብሎ ከሶ ነበር ፓምፒዮ ግን አሁንም በአዲስ መልኩ ተቋሙን ማጥቃታቸውን ቀጥሏል ምክር ቤቱ ለፕሬዝዳንት ትራምፕ በላከው ደብዳቤ ባስቸኳይ ለዓለም ጤና ደረጃት ያቋረጠውን ፈንድ መልሶ እንዲጀምር አሳስቦ ነበር ትራምፕ የዓለም ጤና ደረጃት በቻይና የሚመራ ተቋም ከመሆኑም በላይ ስለ ኮሮና ወረርሽኝ ቻይና የሰጠችውን የተዛባ መረጃው ማሰራጨት ተቋሙን ይከሳሉ ፓምፒዮ ከፎክስ ኒውስ ጋር በነበራቸው ቆይታ ተቋማዊና መዋቅራ የለውጥ ይፈልጋል ድርጅቱ ብለዋል አመራሩ መቀየር ብቻ ሳይሆን ከዚያም በላይ ስርነቀል ለውጥ ይፈልጋል አለበለዚያ የአሜሪካን ግብር ከፋዮች ገንዘብ ወደ ዓለም ጤና ደረጃት የሚሄድበት ምንም አይነት ምክንያት የለም መቼም መልሰን ድርጅቱን ፈንድ ላናደርግ እንችላለን ሲሉ አስጠንቀቀዋል ፓምፒዮ ቤጂንግ በወቅቱ ወረርሽኙን ሪፖርት አላደረገችም ይሄ ዓለም ጤና ደረጃትን መመሪያ መጣስ ነው ዓለም ጤና ደረጃት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖም ደግሞ ስልጣናና ችሎታቸውን ተጠቅመው የደረጃቱ አባል አገር መመሪያ እንደጣሰች ለህዝብ ይፋላደረጉም ሲሉ አክሷል ቻይና ለዚህ ሥራው ዋጋት ከፍላለች ሲሉም ዘታል አሜሪካ ተልቆ ዓለም ጤና ደረጃት ለጋሽ ነች በ2019 ካጠቃላይ ዓለም ጤና ደረጃት በጀት 15 በመቶ ወይንም 400 ሚሊዮን ዶላር አስተዋጽኦ አድርጋለች የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ስለ ኮሮና ቫይረስ የፈውስ መላውች የሰጡት አስተይት የጤና ባለሙያዎችን አስቆጣም ፕሬዝዳንቱ ለበሽታው ፈውስ የረቂቅ ተዋሲ አንማጥፊያ ዲስኢንፌክታንት ኬሚካል በመርፌ የሚሰጥበት ምርመራ እንዲደረግ ሐሳብ ማቅረባቸው የጤና አዋቂዎችን በእጅጉ አስቆጥቷል ተብሏል። የሕክምና አዋቂዎች ዲስኢንፌክታንት ወይም ኬሚካል ወደ ሰውነት ከገባ አደጋኛ ምርዛማ እንደሆነ ያስረዳሉ። ሌላ የዋይታው ሱሹም የጻሃይ ጨረርም ለኮሮና ቫይረስ ፍቱን ነው ማለታቸው በጤና ሊቃውንት ዘንድ እንዴት አይነቱ ድፍረት ነው የተባለ መሆኑን ቢቢሲ ዘግቧል። ሐኪሞች የትራምፕ ሐሳብ ስራ ላይ ይዋል ከተባለ ከፍተኛ ጉዳት ያደርሳል ሲሉ ማስጠንቀቃቸውም ነው የተዘገበው። ያማራ ቤራይ ንቅናቄያብን በአማራ ክልል መንግስትና በፋኖ መካከል በተደረሰው የሰላም ስምምነት የተሳተፉ አካላትን አመሰገነም ችግሮች በሰላማዊና ህግ ያግባብ ብቻ መፈታት እንዳለባቸው በማመን ሁለቱ ወገኖች ወደ ሰላም እንዲመጡ ተደጋጋሚ ጥረት ሳደርግ ነበር ያለው ንቅናቄው የተደረሰው ድርድርና አርቅ ለህዝባችን ዘላቂና የተሟላ ሰላምና ድንነት ለሚጫነቁ ሁሉ ተስፋ የሚፈነጥቅ ጅማሮ እንደሆነ አስተውቋል። በቀጣይ የድርድሩ ስኬት የሚረጋገጠው ሁለቱ ወገኖች የህዝባቸውን ጥቅም በማስቀደም አላፊነታቸውን ሲወጡ እርስ በርስ ይተማመኑና ሁሉን አካታች የውይይት ድርድርና ሰላም ግንባታ ሂደቶች በሌሎች ሀገሪቱና የክልሉ አካባቢዎች ተጠናክረው ሲቀጥሉ እንደሆነ አብን አሳስቧል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የማብራይ ዘርፍ አማካሪ ዳቆን ዳንኤል ክብረት በኢፋይ የፌስቡክ ገጹ ጣውስ ወይም ፒኮክ ስለምትባል ንስሳ ተከታዩን ጽፏል። በጥንታዊ የኢትዮጵያ ትርጓሜና ስነ ስዕል የታወቀችው ፍናት ሲል ጽፉን የሚጀምረው ዳቆን ዳንኤል ስዕሏን ከ6ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ በብራና መጽሐፍ ላይ እናገኛታለን ብሏል። በተለይም ከ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ወዲ በአውሳቢዮስ ጦማር ዙሪያ በብዛት ስዕሏ ይገኛል አለው። በጣና ገዳማት ደግሞ ስራተ ኑባሬ በተሰኘው ስዕል ዙሪያ ተሳላለች ሲልም ነው ይገለጸው። በጥንታዊ የኢትዮጵያ ጣውስ በየሶራው በየሱሪው ተሳላለች ተጣፋለች የሚለው ዳቆን ዳንኤል የሶራ ላይ ወፍ ተብላ በየዘፈኑ የምትነሳው ጣውስ ወይም ፒኮክ መሆኑን አለቃ ኪዳን ወልድ ክፍለ ይናገራሉ ይላል። የሶራ ላይ ወፈ የሶራ ላይ ወፈ ላይ ላይ ወነ የሚል ግጥም ማክሉ አስቀምጧል። በቀደምት ሰዎችም ነ ጣውስ ሰጋዋይ ፈርስም አይበሰብስም ተብሎ ስለሚታመን የዘላለምነት የተንሳኤና የህዳሴ ምሳሌ ናት ሲል ዳቆን ዳንኤል ክብረት መጻፉን ተከተሉ። ሎትሮ በዳቆኑ ላይ ተቃውሞን በማሰማት የሚታወቀው የኦፊኮ ፖለቲከኛ ጁዋር ማህመድ ደግሞ በቅርቡ በ4 ኪሎ ቤተ መንግስት በዋናው መስመር ከቤተ መንግስቱ ቁጥር ውጪ በፒኮ ካምሳ ለተቀረጹትን ሐውልቶች ፎቶ በመለጠፍ የዳቆን ዳንኤል ክብረትን ጽፍ እንዲሲል ነክፈዋል። እኔ እነን ፒኮ ካየው ጊዜ ወፋ ስለምታመር ለጌጥ የተደረገ መስሎ ይነበር የሚለው ጆሃር ያገሪቱ አናዋፍ ለማስተውቅ ለአፍሪካ እንደሚክ የሆነውና ለሀገራችንም የቱሪስት መስብ የሆነውን ሰጎም ቢያደርጉት አይሻልም ወይ በየ ነበር ይላል። ለካላማው ሌላ ነው ሲልም ይቀጥላል። ለማንኛውም በሀገራይ ተቋም ላይ የተደረጉ ያሉ ነገሮች ችግር እንዳያባቡ ሱቅ ኦም ብሎ ማሰብ ይገባል። ሴኩላሪዝም ፌደራሊዝም ለጋራ ሀገር ግንባታና ሰላም ማህበር ያብሮነታችን ዋስትና ስለሆኑ ከመናፈርሳቸው በንጠግናቸው የተሻለ ይመስለኛል ብሏል። ጆሃር በይፋ የፌስቡክ ገጹ ላይ በለጠፈው ጽሁፍ።